Und damit willkommen zurück hier in meinem XT Universum. Ich bin der Shinzoaga und ja, freue mich, dass ihr auf meiner kleinen Reise hier mein Tagebuch in meinem ja, X4 Universum mich weiterhin begleitet. Und ja, ich habe, äh, falls jemand die letzte, letzte Folge nicht gesehen hat, habe die einfach mal die Handelsabonnement Erweiterung gekauft. Ich weiß nicht, ob man die regelmäßig nachkaufen muss. Ich denke mal nicht. Also hier ist jetzt nichts mehr zu sehen. Doch, Besitz, genau. Also da steht auch nichts irgendwie von dem Ablaufdatum. Das heißt, meine Manager haben jetzt dauerhaft Zugriff auf die aktuellen Preise. Erreiche System. Profitabler Handel. So, einmal zurück ins Büro. So. Und ja, hier wäre es natürlich auch sinnig, dann im Teladi-Raum natürlich auch wieder autonome Händler einzusetzen, die das gleiche natürlich dann auch perfekt nutzen könnten. Gut, grundsätzlich keine dumme Idee. Wir schauen mal bei Personal, aktuelle Rolle Captain. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwann hier, also die Manager auf jeden Fall, die... Ja. So muss ich das machen, genau. Ob wir schon irgendeinen mit drei Sternen haben? Nö, haben wir leider nicht. Und ich habe leider auch keine... Keine Rang 3. Kein Rang 3 Seminar. Gut. Dann behalten wir jetzt weiter unser. Wir haben jetzt zwei Projekte, auch sogar im gleichen Sektor. Okay. So. Dann brauchen wir noch 163 Nanotronik. Geben wir schon mal den nächsten Befehl. Das holen wir auch gleich hier von uns selber. So, 1, 6, 3. Wahrscheinlich habe ich mich eh wieder verrechnet. Und den Rest kannst du dann wieder mit Höhlenteil zu ballern. Ne, hat genau gepasst. Okay, alles klar. Manchmal klappt das dann doch noch. Mit dem kurz überschlagen im Kopf. Aber ja, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ehrlich gesagt war ich auch in Mathe nie so super. Eine helle Leuchte kann ja vielleicht an dieser Stelle mal eine kleine Anekdote erzählen. Mein Vater hat sich damals immer massiv darüber aufgeregt, dass wir schon anfangen durften, dann halt Taschenrechner zu äh, benutzen. Aus damaliger Sicht, auch heute sage ich gut, wenn es dann darum geht, um äh, die ganze Algebra und diese ganze Formelumstellung, wo eigentlich der Lehrer nur sehen will, dass man eine Formel korrekt umstellen kann und dass dann eigentlich im Endeffekt nur darum geht, es dann mit dem Taschenrechner auch richtig auszurechnen und auch mein Vater das alles dann nicht im Kopf gekonnt hätte. Ja, Aber als ich dann auf die Fachoberschule bin, ähm, brauchten wir einen Rechner, von Hooded Packet war das, ich weiß nicht mehr genau wie der heißt, da war aber jede Taste wie sechsfach belegt, hatte sogar ein kleines äh, Display, der, wo man auch ein paar grafische Dinge herstellen konnte und ja, der hat halt einfach damals mal 400 D-Mark gekostet und ja, mein Vater war da halt auch nicht sehr begeistert von, weil er musste es natürlich damals bezahlen, ich habe ja noch nicht großartig Geld verdient und ja, es war Pflicht, dass wir sowas haben mussten, Anfang der 90er war das, naja, aber auch da hätten viele Dinge einfach so im Kopf auch gar nicht gerechnet werden können. Von daher, also dass Taschenrechner genutzt werden, ab, ab gewissen ähm, ja, mathematischen Ansprüchen, sage ich mal, ist glaube ich dann vollkommen normal. Ich 
Jo. Befehle habe ich gegeben. Haben wir denn hier irgendwie, das ist das Terraforming, das habe ich ja schon mal. Die Teladi Handelsgilde. Schauen wir mal, ob hier irgendwas dabei ist. Das ist für Verwaltung, Satellitennetzwerk aufbauen. Arbeitsrufungsmodifikation, ne. Ich hätte jetzt so ein Verwaltungs-, äh, so, so ein Pilotenseminar für Rang 3. Das hätte ich, also für zwei Sterne wäre ja dann richtig gewesen. Aber das ist leider für Verwart Verwaltung hier. Ja. Bleibt erstmal nichts weiter übrig, als den Zinser zu benutzen, damit der Transporteur halt mal so ein bisschen Gas gibt, weil... Ich möchte das schon ganz gerne sehen. Ob das dann wirklich so funktioniert, dass die Station wirklich übergeht, in den ihr Eigentum und ob sich das dann auch vor allen Dingen lohnt. Mit dem Ruf. Mir geht es in erster Linie nur von dem Ruf, sonst wäre mir das alles ja so halbwegs egal. So, er kommt gerade an, sehr schön. So, hat voll gemacht. Und dürfte jetzt auch wieder auf dem Weg sein. Jawohl, sehr schön. Ja, aber wie gesagt, sonst habe ich jetzt keinen so großen, blassen Schimmer, was ich jetzt dann noch so machen könnte, weil die Projekte laufen ja an sich alle. Also die Feldspulenfabrik läuft. Ich könnte noch mal schauen, ob denn die... Aber das sah danach aus, dass da ausreichend Waren hergestellt werden. So, ja gut, die Nanotronik, die fehlt natürlich dauerhaft. Das ist klar. Das wundert mich auch nicht. Allein schon für meine eigenen Baustellen, als auch die anderen Fraktionen werden da zwischendurch garantiert auch kaufen. Der Lukschaubsauger war optisch verschwunden gerade. War er doch, oder? Ja, da war er wieder. Okay. Keine Ahnung, warum der kurz verschwunden ist. Irgendwo haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Ruf verloren. Das ist gleich auch, wie gesagt, so ein bisschen die Gefahr äh, in den Hatequa-Sektoren, an meinem Bollwerk, dass der halt, wenn der dieses Staccato von, na gut, in dem Fall war es wohl nicht so, aber wenn der Staccato von dem Plasma geschossen halt auch Verbündete treffen könnte. Ja. Auch wenn da nicht direkt drauf gezielt wird, aber wenn so zwei, also so ein Xenon K und so ein Zerstörer direkt nah beieinander sind und bis die Plasmageschütze sich nochmal richtig ausgerichtet haben, kann halt schon sein, dass das äh, in die Hose geht. Ja, also. Manche Xenon lernen, ne? also manchmal ist die KI dann doch nicht so dumm. Die schaffen es dann durchzuschlüpfen. Äh, Meines Geschmack sogar zu viele jetzt eigentlich. Ja gut, so ein paar Feinde müssen ja durchkommen. Ja, und die wollen jetzt eh zu meiner Station, also von daher, und so ein paar Frachter erwischen wir ja doch. So schnell wie die da teilweise weg waren, glaube ich, dass da auch ein paar Plasma geschützt halt einfach einschlagen. Naja. Was halt, wie gesagt, ein bisschen schade ist, das wird ja jetzt alles im Hintergrund berechnet. Da wird einfach nur die Anzahl der Stärke der Waffen zugerechnet. Ja, wenn man dann selber vor Ort ist und das dann optisch dann aufbereitet wird, dann sieht das alles ein bisschen 
Also dann wären jetzt zum Beispiel eben die ganzen Schiffe gar nicht so schnell down gegangen. Also schätze ich mal. So, meine Beobachtung bisher. Aber gut, irgendwo muss das Spiel ja auch Kompromisse haben. Das geht ja nicht anders. Was mich mal interessieren... Ah, da sind sie. Ich wollte mich gerade fragen, was das der Flotte geworden ist, die ich mal übergeben habe vom Reich der Dreieinigkeit. Hier ist er. Aber da haben auch schon einige, einige gelitten, ne? Einige Jäger. Aber ich glaube, der überwiegende Teil ist auf jeden Fall noch da. Und ja, auch da steht es ja an, die Fraktionshauptstadt zu bauen irgendwann. Aber eins nach dem anderen. So, mittlerweile müsste ja... Ja, er kommt gerade an. Ah ja. Das Konstruktionsschiff ist auch schon da und baut. Hat mich also nicht im Stich gelassen. Genau, wir brauchen eigentlich jetzt nur noch massiv Hüllenteile. Okay, dann... Da werden wir eh noch mehr als einmal fliegen müssen. Sogar noch dreimal insgesamt würde ich denken. Ja, und dann schauen wir mal, ob das dann wirklich so mit der Übergabe dann so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Vor allem, wie viel Kohle es jetzt letztendlich dann gibt und vor allem, wie gesagt, wie viel Ruf. So. Ist ja auch relativ schnell dann da, wo er hin soll. So, was haben wir hier? Ah, okay. Für meine Vollversorgungsfabrik 1. Da könnte ich eigentlich... Oh. Moment mal. Hier fehlt ein... ein ist der zerstört worden? Schreiben wir gerade mal... Gerade mal den Zinser ausmachen. Ich hab das nicht mitgekriegt. Oha! Schürfer Bergbaustation 2, letzte Grenze. Ja gut, das weiß dieses Silizium äh, Dings. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und das sind alles die, die von meinem Angriff auf die Vigo Station. Das heißt, da muss ja vorher schon zerstört worden sein, oder? Hermes Angreifer. Alter, wie viel von, von der wig eis union Plünderer Barbarossa, was zerstört wurde. Sonnenwehrkrafthändler 1, Insektotag erschluckt worden, Xenon Branch 9, Zerstörer zerstört. Ja, okay. Oha, da muss man ja wirklich immer noch mal dahinter schauen. Ähm, wo war das jetzt mit den Instandhaltungsmissionen? Hier. Frachtdrohnen, ne? das ist uninteressant. 
Moment. Sonnenkraftwerk, nee, das ist noch, das ist noch hier, also ist das noch mal eine andere Geschichte gewesen. Aber ja, es fehlt hier tatsächlich ähm, für meine zweite Vollversorgungsfabrik fehlt jetzt tatsächlich der der Eis. So, kann ich denn bei euch was kaufen? Hier gibt es nur Transportschiff. Okay, gut, dann machen wir das jetzt wieder hier. Das ist natürlich... Das ist natürlich nicht gut. Sonst haben wir wieder Medikamentenprobleme irgendwann. Ja, ihr seht, es geht so langsam in Kleinigkeiten über, dass man so immer mal nachschauen muss. Ja, das ist wieder so eine Managementfolge hier, definitiv. Fall wieder auf dem Weg zurück. Wir schauen jetzt noch mal, was wir jetzt noch brauchen. Also das ist, das ist noch die andere Tour. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mindestens noch mal so viel. Da bin ich mir relativ sicher. Naja, gut, 400, mehr geht jetzt auch erstmal noch nicht. Gut. Aber ganz ehrlich, hier die ganze Zeit rumsitzen, ähm Nee, ich muss jetzt auch nicht sein. Wir gucken mal, was wir noch an, an äh, Vigor-Missionen jetzt vielleicht bekommen. Nexus 9, da kann ich ja schon mal vorschicken. So, einmal mal hier hinfliegen und warten. Ich teleportiere mich dann nach. Ja, das Problem ist hier natürlich auch, wenn ich jetzt hier, es ist zwar Kohle für mich jetzt, was natürlich für mich gut ist, andererseits wenn natürlich jetzt durch die, also ein K kommt hier niemals vorbei. Wie gesagt, so die kleinen Korvetten, also die P's und ab und zu mal die einen M's und so weiter, die kommen hier mal, ein paar kommen hier vorbei, ja. Aber die sind ja nie eine große Bedrohung irgendwie. Das heißt, das Hinterland ist jetzt eigentlich relativ sicher. Aber gut, es gibt ja noch andere Xenon, äh, ja, Einfall. Sektoren, wie hier zum Beispiel. Die Station ist ja, so wie ich die, die hier kenne, eigentlich immer schon unter Dauerbeschuss. Das liegt halt auch dann daran, dass dann weniger halt wieder neu aufgebaut werden muss, wenn die Zerstörung ausbleibt. Wie gesagt, wenn I kommt, das könnte noch mal interessant werden. Erreiche profitable Bei einem Handel I kann 3. das echt noch mal interessant werden. Also Cruise kann ich anscheinend jetzt immerhin schon mal nach nach äh, ordern, aber hier kann ich immer noch nichts Wir machen. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Sicherheitscontainer, ja. Geometrische Eule habe ich ja nicht mehr. Es war früher irgendwie schöner, weil dann hat er das nicht über Funk gesagt, sondern er hat das hier laut gesagt, weil er ja direkt neben mir steht. Das fand ich irgendwie ein bisschen besser. Ich meine, keine Ahnung, warum das wieder weg ist. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Ja, geometrische Eule kann ich ja wie gesagt nicht mehr losschicken. Ich habe da nochmal geguckt. Die ist also wirklich äh, in dem Moment, 
wo das Schiff wahrscheinlich vom Spiel einfach despawned worden ist, also die süße Jack ist das Schiff halt auch äh, vernichtet worden. Gut, kann man halt nicht ändern, ist halt so. Erreiche System, schwarze Sonne. Naja, hier fehlt jetzt an Materialien. An Höhlenteilen. Ja, also das wird noch eine Weile dauern, bis die Feldspulenfabrik dann ihren Dienst aufnimmt. Und ich muss ja dann auch noch ja, die entsprechenden Schiffe dafür holen. Die ganze Show dann auch versorgen. Naja, wird schon. Welchen Transport hört 1b, kann ich ja dann wieder dem zuwenden oder fange ich dann schon mit der anderen Verteidigungsstation an? Das ist jetzt halt die Frage. Da habe ich eigentlich so viele Ressourcensonden hier. Erreiche schwarze Sonne 4. muss ich ja immer noch mal schauen, ob denn äh, eine Bergbauschiffe hier in Ruhe gelassen werden. Ne, natürlich nicht. Oh. Und die Kargstation hat er immer noch nicht gefunden. Ne? Nee. Ja gut, nutzt nichts. So, Gruppe Kappa, gucken, ob das so auch geht. Nee, Erreiche System, Windfall. Erreiche System, Windfall. Oha. Da übertreiben wir jetzt aber wirklich ein bisschen. Die Kark. Da schicke ich die Korvetten am besten auch mal mit. aber auch in einem weit ab vom vom normalen der normalen Eclipse-Bahn, sag ich jetzt mal, oder der Ebene. Naja. So, wir sind glaube ich da. Hier gibt es keine Vigor Missionen. Dann fliegen wir doch mal wieder hier hin.
So, haben wir denn noch 17,2? Wieso denn jetzt 19? Okay, Moment. Ah, der zählt wahrscheinlich die zwei, ja, ja. Der zählt die zwei Elstern mit dazu, die jetzt der Ronoline Statement zugeordnet sind. Deswegen, das ist ja, sind ja zwei S-Schiffe. So, jetzt kannst du deinen Befehl, deinen Dienst wieder aufnehmen. So. So, scheinbar starten die, aber die starten wahrscheinlich wieder nur um nach Handelsangeboten zu schauen. Oder haben sie diesmal welche? Haben sie jetzt einen Auftrag? Erreiche Windfall 3. Ja, weil so wie das für mich wieder aussieht, sind jetzt einfach nur wieder gestartet und gammeln halt hier rum, bis sie irgendwann mal einen Befehl bekommen, Sachen einzukaufen. Na gut. Was ich halt, dass Egosoft meiner Meinung nach auch versuchen könnte zu verbessern, dass die dann halt, solange die keine Handelsangebote haben, halt aktiv am, am Schiff angedockt bleiben. Das wäre halt echt top, weil so sind die halt wieder, äh, ja, gefundenes Fressen für Feinde aller Art. Ich meine, wie gesagt, Vigo Syndikat ist jetzt nicht mehr das Problem, aber... Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich hier trotzdem ganzen Einnahmen, die hier dauernd reinkommen sollten, irgendwie auf der Stelle trete. Kann mich natürlich aber auch täuschen. So, wie scheint. Wir müssen also wirklich erstmal hier hinfliegen. Ja? Erwarte Befehle. Nein, stopp. Nächstes Nanja soll da hinfliegen. Und dann einfach mal hier hin. So, und irgendwo muss auch hier eine Kargstation sein. Das gibt es doch gar nicht. Ne, das ist hier was für den... Äh, hier. So, greift ihr den jetzt an hier? Ne. So, dann macht das mal. So, verarbeitet die mal zu Kleinholz, ja. Hm, schon erledigt. Ja. Immer noch keine weitere Mission. Schade, schade. Auch lange für die Hüllenteile Produktion. Ich glaube, das liegt daran, dass die, das ist nämlich, glaube ich, auch noch mal ein Unterschied. Die Fraktionskonstruktionsschiffe dann nicht immer die gleiche Anzahl an Baudrohnen an Bord haben und je weniger Baudrohnen an Bord sind, desto länger dauert das halt auch. Ich meine, da könnte ich ja mal bei meinem Bob gucken, wie 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 es bei ihm mittlerweile ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man Baudrohnen auch verlieren kann. Ne, 50, genau, 50 habe ich eingekauft damals, sind auch noch da und 30 sind aktiv. Warum er auch nicht alle nimmt, aber gut, irgendeinen Hintergrund wird es wohl schon haben. Aber ihr seht, hier kommt schon trotzdem was nach. Ne? Also wenn Hüllenteile da sind und auch Nanotronik, dann, dann wird sie geliefert. 
aber da ist noch ganz schön viel. Also ich würde sagen, nicht der effizienteste Bau, ne, den ich da gemacht habe. Aber gut, schauen wir mal. Ich habe immer noch so ein bisschen die Befürchtung, dass der, der Bau auch so von, von der Anzahl der Felsspulen Produktion eigentlich viel zu übertrieben ist mit fünf Produktionsmodulen. Aber ihr habt ja gemerkt, ich mache dann immer fünf, um ausreichend dann einfach später ja, genügend Materialien da zu haben und auch mal relativ fix Schiffe nachbauen zu können, beziehungsweise auch für die Fraktionen die Schiffe zur Verfügung zu stellen. Das ist ja dann der Hintergedanke dabei. Na gut, dann war es das wieder für diese Folge. Schauen wir mal, ob wir hier noch die eine andere Mission auftreiben können und dann sehen wir weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.